ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் சாமிக்கு பிரசாதம் செய்கிறதுக்காக நான் வந்து கேசரி செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ மீதி இருக்க அந்த நெய்லையே நம்ம இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு ரவை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து மிதமான தீயில் வச்சு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரவையை வந்து நான் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் ரவை எடுத்தோமோ அதே கப்பில் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் மூணு கப்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஒரு அந்த நம்ம எடுத்த ஒரு கப்புக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப்பு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு கப்பு வந்து பால் சேர்ப்பேன் இப்போ பால் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு மறுபடியும் ஒரு கப்பு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பாலில் வந்து நான் குங்கும பூவை கலந்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கலர் பொடி எதுவும் சேர்த்த மாட்டேன் நான் எப்பவும் குங்கும பூ சேர்த்துக்குவேன் இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கட்டும் தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்குது இப்போ நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம இதில் கலந்து விடணும் இந்த டைமில் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கட்டி கட்டியாக நமக்கு மாறிடும் அதனால் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நான் கொஞ்சமாக ரவை எடுத்துருக்கனால எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் நிறையா எடுத்தீங்கன்னா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ரவை நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருப்போம் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த பேனில் வந்து ஸ்டிக் ஆகாமல் வரும் இப்போ வறுத்து எடுத்த முந்திரி திராட்சை இதையும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காயை ஒரு ஏலக்காயை நுணுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தண்ணி கொதிக்கும்போது கூட நம்ம இந்த முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம சுகர் சேர்க்க போகிறோம் சர்க்கரை சர்க்கரை வந்து நம்ம எடுத்த கப்லேயே வந்து முக்கால் கப்லேருந்து ஒன்னே கால் கப்பு அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் அது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்து நான் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சர்க்கரையை மொத்தமாக நீங்கள் கொட்டிட்டிங்கன்னா ரவை மறுபடியும் கட்டி தட்டிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் சர்க்கரை உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு நிறையா ஸ்வீட் நிறையா இருந்தால் தான் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு மைல்டாக இருந்தாவே போதும்னு நினைப்பாங்க அப்போ வந்து முக்கால் கப்பு எடுத்தாவே கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப்பே கொஞ்சம் அதிகம்தான் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் அதை கலர்றேன் இப்போ இதில் இன்னொரு டிப்பு வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம நிறையா நெய் சேர்த்தாமல் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்வீட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துவேன் அதான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் சுகர் சேர்த்தனதுக்கப்புறம் நான் சிம்மில் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரவா கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு கேசரி தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் பூஜைக்கு தேவையான எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பிரசாதத்தையும் நம்ம வச்சு சாமி கும்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் லன்ச் ரொட்டீன் என்ன பண்ணேங்கிறதையும் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அதையும் பார்க்கலாம் நான் பூஜை பண்ணிகிட்ருக்க டைமில் இவங்களுக்கு வந்து பசங்களுக்கு கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதான் இப்போ போயிட்ருக்கு So this is just called coordinate plane 88, not 95. I'm glad you guys asked that. I'm not sure why it's on there. If you did both, that's okay. Good morning. That, that window is openable, but I wouldn't open it. But I could go do it over there.
Yes. I can't really see you because everybody's popping in. Reckons because uh, cats like chasing mouse, dogs like chasing cats. சாம்பார் பஸ்ட்டு வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து பருப்பு ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து கடு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகும் சீரகமும் போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரோசன் பட்டாணி முருங்கக்காய் ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் கேரட்டும் இருந்தது அதை நான் சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ண போகிறதுனால நான் இதில் சேர்க்கலை இப்போ இந்த காய் எல்லாத்தையும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு வேக வைக்கும்போது நான் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு தான் நான் பருப்பு வேக வச்சுருக்கேன் அதனால் இதில் மஞ்சத்தூளும் தக்காளிலாம் சேர்க்கலை இப்போ இந்த காய் வந்து வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஒரு ஒன்றரை கப் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சேர்த்து இதை வந்து கொதிக்க விடலாம் மசாலா வாசமும் போயிடும் அதே சமயம் காயும் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பருப்பு சேர்த்தலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் காயெல்லாம் வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்த பருப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு குழம்பு ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க சாம்பாருக்கு தேவையான சால்ட் இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே நான் ஒரு தக்காளி போட்டதுனால கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருந்தது அதனால் நான் வந்து புளித்தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப நிறையா சேர்க்கலை இப்போ நமக்கு வந்து சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு நம்ம இறக்கிடலாம் அடுத்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அதில் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு வந்து இப்போ பொறிஞ்சிட்ருக்குது இந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கிடலாம் பொட்டேட்டோவை நான் சின்ன சின்னதாக க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கணும் சால்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மசாலா எல்லாம் சேர்க்கலாம் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடரை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துறேன் மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு அதை வந்து வேக விடணும் சீக்கிரம் குயிக்காக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா நான் சின்ன சின்னதாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிளறி விட்டால் மட்டும் போதும்
கிறிஸ்பியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது கொஞ்சம் பெருங்காய்த்தூள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ரசம் தாளிச்சிடலாம் ரசத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கடுகு மிளகு சீரகம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் இடித்து போட்டு தாளிச்சாச்சு இப்போ அதில் வந்து நான் தக்காளி கொஞ்சம் வேக வச்ச பருப்பு இருந்தது அது புளி தண்ணி எல்லாத்தையுமே கலந்து வச்சுருந்தேன் உப்பும் சேர்த்து அதையும் இதில் சேர்த்தாச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து கொதிக்க விடலாம் நுரை கட்டினோடனே நான் நிறுத்த நிறுத்த மாட்டேன் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவேன் இப்போ தேவையான மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து சாம்பார் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை அது வந்து ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரசம் கேரட் பொரியல் கொஞ்சம் அப்பளம் பொறிச்சிருக்கேன் அப்புறம் தாளித்த தயிர் எடுத்திருக்கேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்